안녕하세요. 저는 한중일에서 음악을 하는 음악 커뮤니케이터 가치입니다. 이 영상은 제가 좋아하는 음악을 게스트분을 모셔서 소개하고 같이 이야기를 해보는 시간이고요. 오늘은 한국의 일반 리스너의 개인 의견을 듣기 위해 두 선생님을 모셨습니다. 안녕하세요. 정입니다. 안녕하세요. 반입니다. 아. 같이 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 이번 노래는 미스터 칠드런의 쿠룸이라는 노래인데 이 노래를 선곡한 이유는 우리가 저번에 미스터 칠드런 음. 이상형 월드컵을 아주 오래전에 한걸 최근에 올렸잖아요. 음. 그때 그 하나비라는 노래를 선택했는데 쿠룸이라는 노래는 나중에 리뷰를 하자고 얘기를 하고 끝을 냈어요. 그래서 이 노래를 새해에 어울리는 분위기라서 이 노래를 선택을 했고 제가 이 노래를 어, 뭐한 줄로 설명하자면 희망 없는 길 위에서 성상하는 희망의 노래라고 정했어요. 쿠로미가 무슨 뜻이라고 그랬죠? 그때도 한번 들었는데 그때 근데 내가 설명을 잘못했던 게그 아... 부분이 있어요 쿠로미가 이 노래가 2003년도 노래거든요 음. 제가 그 당시에 들었어요 10대 때 음. 근데 그때는 일본어를 그렇게 잘하는 사람이 아니 그 번역한 사람이 잘하는 사람이 아니었나 봐. 이 쿠루미를 음. 직역하면 호두나무예요. 음. 그래서 호두나무라고 번역이 돼 있었거든요. 음. 그때 호두나무한테 얘기하는 듯한. 음. 근데 이제 세월이 지나고 이 작사를 한 보컬이 작사했거든요. 그분이 인터뷰도 해서 호두나무를 뜻하는 게 아니라 일본어로 다가올 미래라는 말이 쿠루미라이. 음. 쿠루미라이가 다가올 미래란 음. 뜻인데. 음. 음. 그 다가올 미래라는 뜻의 어, 일본어 여성을 좀 느낌나는 이름을 만들고 싶었대요. 음. 그래서 쿠루미라이에서 쿠루미라서 이게 여성에게 이렇게 얘기하는 형식의 노래래요. 음. 어, 그게 그럼 다가올 미래. 네, 다가올 미래라는 뜻으로 어. 어, 뭐 여성에게 얘기하는 어, 그런 음. 형식이라고. 우리가 예전에 오자키 유타카라는 가수분의 그 노래를 한번 리뷰한 적이 있어요. 음. 폴겐미나시라는 근데 그 가수의 셸리라는 노래가 있어요. 그것도 유명한 노래인데 그 노래가 음. 그 셸리라는 가상의 여성에게 이렇게 말하듯 음. 나온 가사인데 음. 요 보컬인 음. 그 사쿠라이 이분이 음. 그 노래에 영감을 받아서 음. 나도 그런 형식으로 가사를 써야지 음. 해서 음. 예, 나온 노래라고 하더라고요. 아까 같이 저도 이제 10대 후반에 그 당시에 우리 온라인에 좀 이게 돌았어요. 음. 이 뮤직비디오가 이렇게 번역이 돼서. 그러니까 기억은 안 나. 그때 내가 어떤 포인트에 감동을 받았는데. 근데 이 미스터 칠더 노래를 처음 들은 게이 노래였고. 어, 되게 좋아했던 기억이 있는데. 보컬인 그 사쿠라이라는 분이 보통 작사, 작곡을 해요. 음. 근데 마지막에 나온 분이죠. 예, 종이 나온, 죽은 사람. 예, 그분인데. 그분이 자신이 지은 작사 중에 거의 제일 마음에 들어 하는 음... 곡이라고 말을 했었어요. 이런 식의 가사가 대부분이거든요. 미스터 칠드 노래가 좀 희망을 노래하는 음... 가사들이 대부분인데 이게 뭐 영화나 드라마의 OST라서가 아니라 뮤, 뮤비이기만 한 거예요? 저 영상들이? 네, 그렇죠. 어... 뮤직비디오예요. 아니 이 화질이 조금 떨어져서 잘못 봤겠는데 저 봤을 때 되게 저 감동적으로 봤거든요. 약간 어, 그 노래 가사에 맞게 진짜 음. 그 중년에 많이 달라진 삶에서 다시 옛날에 그 밴드 했던 때를 떠올리면서 친구들 뭉쳐서 밴드 하잖아요. 음. 그런 감격과 함께 이제 밑에 가사들도 되게 희망을 노래하는 그런 게 되게 감격스럽게 봤던 것 같아요. 음. 옛날에도 이 뮤비였다는 거죠? 네, 그죠 이 뮤비 음. 그대로 여쭤봐 봤던 뮤비고 음. 아니, 처음에 이 뮤직비디오 음. 보면은 갑자기 기타 들고 가가지고 음. 가게에 가서 되게 열정적으로 노래하잖아요 음. 근데 이제 <웃음> 그, 그 상황이 파악되기 전이니까 왜저 가게 가서 저렇게 <웃음> 노래를 하지? 근데 가게 사장님 아. 갑자기 눈물을 흘리잖아요 그래서 음. 노래가 이렇게 감동적이었나? 이랬는데 <웃음> 갈수록 <웃음> 저는 저기서 그 어찌됐건 일본어로 구름이라고 음. 하는 거 맞죠? 쿠루미. 음. 근데 그 어감이 되게 좋은 어, 것 같아요. 잘 들리죠. 쿠루미가 약간 좋... 그 되게 우리나라 말로 약간 그냥 구름. 약간 이런 의미랑은 다르게 음. 그냥 이 발음만 봤을 음. 때 약간 그런 거를 좀 떠올리게 해가지고 되게 좋았던 것 같고 음. 그 쿠루미라는 의미가 다가올 미래라고 음. 했잖아요. 근데 안녕 쿠루미 약간 이런 게 가사에 나오잖아요. 그래서 
내 미래한테 조금 더 희망차게 뭔가 이야기를 하는 느낌으로 이 노래가 흘러가서 그런 부분이 전 되게 좋았던 것 같아요. 그리고 저희가 사실 그동안 리뷰할 때 사실 그 일본 노래 자체가 되게 뭐라 했지? 이렇게 해석이 바로바로 바로 안 되고 음, 되게 어려웠어. 많은 의미의 어, 그 은유, 가사 하나하나에 어. 되게 많은 의미가 담긴 노래들을 들었잖아요. 음. 근데 그런 노래들을 계속 듣다가 오랜만에 이렇게 딱 가사와 그 뮤비 내용이 딱 와닿는 음. 노래를 보니까 조금 더 전, 그런 가사 전달이 잘 돼서 좋았던 음, 것 같아요. 음. 이 뮤비 마지막에 그 음. 쪽지에 그 미스터 음, 칠드런 X, 미스터 음. 어덜트라고 돼 있었잖아요. 그게 약간 그런 의미예요. 그러니까 이렇게 인생에 뭔가 희노애락 그리고 품파를 거쳐면서 우리는 이제 어른이 되어간다. 뭐 이런 의미예요? 아니면 음. 다른 의미가 있는 거예요? 이 뮤비 속에 밴드 이름이 음, 음. 그거였는데 미스터 칠드런인데 그걸 왜 굳이 어른으로 표현을 했을까? 그쵸. 그러니까 그게 어... 되게 깊게 생각하면 그게 맞는 음... 거예요. 그러니까 제목도 쿠름이고 쿠름이라고 여성 이름을 붙였다고 했잖아요. 근데 음... 이것도 여성 이름인데 딸 같은 어린 음... 여성에게 얘기를 해주는 느낌이라고 음... 말을 했거든요. 아, 네네. 계속 다음 세대에게 미, 미래의 희망을 전달하는 노래인데 음... 원래 얘네 밴드 이름이 미스터 칠드런인데 음... 여기서는 약간 코믹한 형태로 미스터 음, 어덜트와 칠드런 음. 중에 뭐 하다가 어덜트를 어. 고르고 보컬이 주어서는 우리는 칠드런으로 해야지인데 음. 그것도 본인이 저 사람들한테 다음 세대를 음. 이어받는다는 음. 설정이 되는 거죠. 계속 음. 이 제목인 다가올 미래를 음. 이제 음. 연속해서 표현하는 그런 세대가 바뀌어가는 음. 다음 세대에게 희망을 전달하는 왜냐하면 음. 여기 안에서 그 밴드들이 음. 그렇게 옛날 모습 그리워서 밴드를 어렵게 결성하고 나서 음, 음. 별 볼일 없는 데서 공연하고 끝내고 음, 음, 음. 해산하는 느낌으로 버리고 네, 가는 음, 거잖아요. 음. 그러니까 자기네들은 여기 가사 제목에 그렇게 나오는데 음. 본인들은 그런 희망이 없는 길 위에서도 음. 희망을 우리는 바라고 노래하고 상상해야 되라고 음. 해서 그 본인들의 최선의 희망을 꿈꾸고 그걸 한 후에는 이제 다음 세대에게 그 희망을 넘기는 아... 뭐 그런 뮤비에서 그 관객들이 음. 임산부였던 장면이 음, 있거든요. 음, 음, 음. 그러니까 그것도 약간 그런 메시지인가? 음. 청, 청진기로 <웃음> 배에 대고 다음 세대 먼 미래 <웃음> 어, 들려주고 있던데 지금보다 나은 것을 언제나 바라보면서도 변하지 않는 사랑을 바라며 노래하지 그렇게 톱니바퀴는 도는 거야 이런 필요 이상의 아픔에 둔탁한 소리를 내가며 희망의 수만큼 실망은 늘어가지. 만남의 수만큼 이별은 늘어가. 그래도 내일의 희망에 가슴은 설레. 어떤 일이 일어날까? 상상해봐. 나가자. 희망 없는 길 위로. 이렇게 읽으면서 더 뭔가 와닿네요. <웃음> <웃음> 가사 내용은 전체적으로 되게 시리어스하게 음. 현실이 음. 되게 힘들고 음. 우리는 그냥 음. 돌아가는 톱니바퀴 중에 하나인데 그게 뭐 어쩔 수 없잖아 음. 하면서 근데 어쨌든 상상해봐. 음. 어, 좋은 미래를 이런 내용이잖아요. 맞아요. 어, 희망을 좀 믿는 편인 사람들이잖아요, 두 분은. 음. 그쵸? 그쵸. 삶에. 음. 그럼요. 그럼 됐지. 뭐. <웃음> 네. <웃음>